டிஸ்கவர் சேனல்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்குது சைல்டுஹுட் அண்ட் க்ரோயிங் அப்ல யூனிட் ஃபைவோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃபுளுசிங் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃபுளுசிங் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்டாங்கன்னா எப்படி நீங்க வந்து பிரசென்ட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இனோப்சஸ் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப்னா என்ன அண்ட் தென் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃபுளுசிங் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் த்ரீ மேஜர் கேட்டகரிஸ் தட் இன்ஃபுளுசிங் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப்டர் தட் கன்க்ளூஷன் ஸோ ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் ஜெண்டர்னா என்ன ஜெண்டர் அப்படின்னா மேல் ஆர் ஃபீமேல் அப்படின்றது ஜெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஸ்டீரியோ டைப்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஐ பிலீவ் ஃபார் ஐடியா தட் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஹாவ் பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஒரு சில குரூப்ஸ் வந்து லைக் ஜெண்டருக்கான ரோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணி விடுறது தான் வந்து ஸ்டீரியோ டைப் ஐ பிலீவ் நம்பிக்கை லைக் அவங்களுடைய பர்டிகுலர் கேரக்டர் மேலாம் இந்த கேரக்டர் தான் ஃபீமேலாம் இந்த கேரக்டர் தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவங்களே கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருந்தும் சொசைட்டி ஸோ கிரியேட் பண்ணது தான் வந்து ஸ்டீரியோ டைப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் மேலுக்கான ஃபீமேலுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பண்புகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது தான் வந்து ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் ஸோ ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் ஆர் தி பிலீஃப் தட் பீப்புள் ஹாவ் அபவ் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் என்றது ஒரு மேல் ஃபீமேலுக்கான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் பண்புகள் பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் இல்லை வந்து ஃபோர் டைமென்ஷன் இருக்குது ஒன் இஸ் அ சோஷியல் ரூல்ஸ் அண்ட் தென் கெப்பாசிட்டி ஆஃப்டர் தட் ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் தென் ஆக்குபேஷன் ஸோ ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் இன் ஸ்டூ சோஷியல் ரூல் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து கான்செப்ட் ஆஃப் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோர் டைமென்ஷன் வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் ஓகே ஸோ ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப்போட கான்செப்ட் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோர் டைமென்ஷன் ஃபுல்லாகவே எழுதி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் இன் சோஷியல் ரோல்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ எப்படி ஒரு சோஷியல் ரோல்ஸில் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப்பை காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் மென் மென்னை வந்து எப்படி ஒரு சோஷியல் ரூல்ஸில் காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா லைக் அவங்க ஃபேமிலியில் அவங்க தான் வின்னர் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபேமிலியை அவங்க தான் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் அவங்க தான் ஏர்ன் பண்ணி அவங்க தான் அவங்க ஃபேமிலியை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை ஒரு மென் தான் வந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் தென் அவங்கள லீடராக போர்ட்ரேட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ஜெண்டர் லைக் சோஷியல் ரோல்ஸாக க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அண்ட் தென் உமன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து ஃபேமிலியை டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் ஹோமை டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் அண்ட் தென் சில்ட்ரன் அண்ட் தென் ஓல்டு பீப்புள் எல்லாரையும் வந்து அவங்க தான் வந்து பார்த்துக்கணும் அண்ட் தென் அவங்க ஃபேமிலியில் இருக்க சில்ட்ரன் ஓல்டு மெம்பர்ஸ் எல்லாரையும் அவங்க தான் பார்த்துக்கணும் அண்ட் தென் அவங்க வந்து ஒரு ஃபாலோவர் தான் அவங்கள வந்து போர்ட்ரே பண்ணுறாங்க ஓகே ஒரு சோஷியல் ரோல்ஸில் ஸோ அதே வந்து கெப்பாசிட்டிஸில் எப்படி ஒரு ஜெண்டர் ரோல்ஸ் வந்து போர்ட்ரே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மென்னை எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ரொம்ப குட் அட் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸோ மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸில் ரொம்ப வந்து அவங்க இன்டெலிஜென்ட்டாக இருப்பாங்க அண்ட் தென் அவங்க வந்து ரொம்ப ஃபிசிக்கலாக வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க ஒரு நல்ல டெசிஷன் மேக்கர்ஸ் மென்னுனா வந்து ஒரு நல்ல டெசிஷன் மேக்கர்ஸ் எந்த டெசிஷன் எடுத்தாலுமே கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அண்ட் தென் உமன் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆர்ட்ஸ் டிராயிங்ஸில் வந்து ரொம்ப வந்து குட் அட் டிராயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் அவங்களுக்கு வந்து இன்டலெக்சுவல் பவர் பர்சியூட்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் தென் ஃபிசிக்கலாக அவங்க வீக்காக இருப்பாங்க ரொம்ப ஃப்ரெஜைலாக இருப்பாங்க ஆஃப்டர் தட் ஃபிக்லிக் மைண்டட் இன் ஃபிக்கல் மைண்டட் இன் டிசிஷன் மேக்கிங் ஸோ இந்த டெசிஷன் எடுத்தால் நம்ம கரெக்டாக ஸோ இல்லை தாவிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வந்து சொல்லலாம் ஸோ அவங்க வந்து டெசிஷனை வந்து கரெக்டாக எடுக்க மாட்டாங்க மாறிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்றத போர்ட்ரே பண்ணி வச்சுருக்காங்க உமன் உமனில் அப்படி அப்படின்னு போர்ட்ரே பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஆஃப்டர் தட் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் இன் ட்ரேட்ஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ மென்னை எப்படி வந்து போர்ட்ரே பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பாங்க ரொம்ப டாமினண்ட்டாக இருப்பாங்க ஆதிக்கம் ஆண் ஆதிக்கம் ஆஃப்டர் தட் அக்ரெசிவாக இருப்பாங்க யாரையும் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இன்டிபெண்ட்டாக இருப்பாங்க அந்த ரொம்ப பிரேவாக இருப்பாங்க காம்படேட்டிவாக இருப்பாங்க அதே உமன்னா வந்து ரொம்ப பாசிவாக இருப்பாங்க சப்மசிவாக இருப்பாங்க ரொம்ப சாந்தமாக பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்ப
ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் ஸ்லோலி கெட் டெவலப்ட் இன் சில்ட்ரன் ஆஸ் தே க்ரோ பை அப்சர்விங் தி எப்படி ஒரு குழந்தைங்களுக்குள்ள ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் வருது டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து ட்ரெஸ் கோடை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் போது லைக் பாய்ஸ்னால் இப்படி ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இருக்கணும் கேர்ள்ஸ்னால் இப்படி ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இருக்கணும் அதில் இருந்து அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸை ஃபாலோ பண்ணுறது அந்த அவங்களுடைய பிஹேவியர் எல்லாத்தையும் அப்படியே பார்த்து அப்படி டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க பசங்க இந்த சொசைட்டி விச் தே லிவ் அவங்க வாழ்கிற சொசைட்டியில் எப்படி எப்படி ஆக்டிவிட்டீஸ் போடணுன்னா எப்படி பண்ணுறாங்க பயணங்கள்லாம் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அப்சர்வ் பண்ணி அவங்களுக்குள்ள அந்த ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் வந்து டெவலப் ஆகுது ஸோ ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் கெட் ஸ்டெபிலைஸ்ட் இன் தி சில்ட்ரன் மைண்ட் ஈவன் பிஃபோர் தே கிராஸ் அடோலசன் ஸோ அடோலசன் பீரியட் கிராஸ் பண்ணும்போதே அந்த குழந்தைங்களுக்குள்ள ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் வந்து ரொம்ப ஸ்டெபிலைஸ்டாக ஆகிடுது எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் ஹாவ் சம் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் வெதர் வி ஆர் கான்ஷியஸ் ஆஃப் தேம் ஆர் நாட் ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் வந்து டெவலப் ஆகுது நம்ம கான்ஷியஸாக இருந்தாலுமே நம்மளுக்குள்ளேயே அது டெவலப் ஆகிட்டே தான் இருக்குது அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம சொசைட்டியில் அப்சர்வ் பண்ணி நம்மளுக்குள்ளேயே அதை டெவலப் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அண்ட் தென் இதில் த்ரீ மேஜர் கேட்டகரி தட் இன்ஃப்ளூன்சிங் தி ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் ஸோ என்னென்ன அந்த மேஜர் த்ரீ கேட்டகரி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் அ கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர் தேர்ட் ஒன் இஸ் அ என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர் ஸோ பயாலஜிக்கல் ஃபேக்டர் அப்படின்னா From the evolutionary point of view, the adult life of our ancestor was largely oriented towards dominance and rivalry for the male. ரியரிங் சில்ட்ரன் அண்ட் கேரிங் தி ஹோம்ஸ் ஃபார் ஃபீமேல் ஸோ நம்மளுடைய பாட்டி தாத்தாக்கள்லாம் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க லைஃப்லேருந்தே வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தது மேல்னா ஆதிக்கமான ஆதிக்கமாக தான் இருப்பாங்க ஃபீமேல்லாம் வந்து அவங்க குழந்தைங்களை வந்து அவங்க பார்த்துக்கணும் லைக் அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்கள கேர் டேக் கேர் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற ரோல் தான் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இன்னமும் அது கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருக்குது தே ஃபோ மேல்ஸ் பிகம் ஜெனட்டிக்கலி ப்ரைம்டு ஃபார் டாமினன்ஸ் ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா அவங்க ஃபாலோ பண்ணும் போதே அதனால் என்னாச்சுன்னா மேல்லாம் வந்து ரொம்ப ஆதிக்கமான ஆதிக்கம் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கும் டாமினண்ட்டாக இருப்பாங்க அண்ட் தென் ஃபீமேல் அப்படின்னா ரொம்ப ரெஸ்பான்சிவாக இருக்கணும் கோஆப்ரேட்டிவ்னஸாக இருக்கணும் இன்டிமேஜியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ டூ சோர்சஸ் ஆஃப் எவிடென்ஸ் ஹாவ் பீன் எம்ப்ளாய் டு சப்போர்ட் தி ரோல் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இன் ஜெண்டர் ஸ்டெடிப் ஸோ அது வந்து பிறக்கும் போதே அவங்களுக்குள்ளே அது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ எல்லாருமே வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணி லைக் வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ இதில் வந்து ஒரு டூ பயாலஜிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்சஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ க்ராஸ் கல்ச்சுரல் சிமிலாரிட்டிஸ் இன் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் அண்ட் ஜெண்டர் ரூல்ஸ் அண்ட் ஆப்டேஷன் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா க்ராஸ் கல்ச்சுரல் ரிசர்ச் ஃபைண்டிங் ஸோ க்ராஸ் கல்ச்சுரல் ரிசர்ச் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ரிவீல் தட் மோஸ்ட் சொசைட்டிஸ் இன் தி வேர்ல்ட் ப்ரொமோட் ஸோ நிறைய இந்த சொசைட்டியில் இருக்க வேர்ல்டில் இருக்க எல்லா சொசைட்டியும் என்ன ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரூ இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ட்ரைட்ஸ் இன் மேல்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெசிவ் ட்ரைட்ஸ் இன் ஃபீமேல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ மேல்ஸுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ட்ரைட்ஸ் இருக்குது அண்ட் தென் ஃபீமேலுக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ரெசிவ் ட்ரைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ட்ரைட்ஸ்னா ஸோ கருவி பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ட்ரைட்ஸ் ட்ரைட்ஸ்னால் அண்ட் தென் எக்ஸ்ப்ரெசிவ் அப்படின் ட்ரைட்ஸ்னால் வெளிப்படையான பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லி மேல்ஸ்க்கும் ஃபீமேல்ஸ்க்கும் இருக்குது அப்படின்னு ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேல்ஸ் வந்து எப்படி க்ரூம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மேல்ஸ் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபேமிலிக்கு ஏர்ன் பண்ணணும் அண்ட் தென் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு தேவைகள் வந்து அவங்க தான் பார்த்துக்கணும் அண்ட் தென் ப்ரோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் ஃபீமேல் அப்படின்னா எப்படி அவங்கள க்ரூம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சைல்டை பார்த்துக்கணும் அண்ட் தென் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் அவங்க தான் பார்த்துக்கணும் அண்ட் தென் லைக் ஃபேமிலியில் ஏதாவது உடம்பு செல்லுனா அவங்கள அவங்க பார்த்துக்கணும் லைக் ஓல்டு பீப்புள் அந்த இன்னும் எங் பண்ண எல்லாரையும் அவங்க தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கான அந்த ட்ரைட்ஸ் பண்புகள் வந்து இருந்துச்சு ஸோ திஸ் ஜெண்டர் ரூல்ஸ் ஃபாலோட் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் ஃபார் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஸோ அவங்க ரிசர்ச் பண்ணதில் வந்து இதில் இந்த மாதிரியான ரோல்ஸ் வந்து இந்த வேர்ல்டு ஃபுல்லாக வந்து ரொம் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ அது எல்லாமே அவங்க பிளட்லேயே
அவங்களுக்கான குரூப் இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ ஸ்கூலில் இருந்தும் சரி ஒரு குழந்தைங்களும் போனாலுமே சரி ஸ்கூலுக்கு ஸோ இந்த குழந்தைங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் அட்டாச் ஆகிறதுக்கு லைக் சேம் ஜெண்டராக இருந்தால் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அட்டாச் ஆகிடுவாங்க அதுவே ஆப்போசிட்னா அவங்களுக்கு அட்டாச்மெண்ட் வந்து லைக் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆகும் ஸோ ஹார்மோன் ஹார்மோன்ஸ் அஃபெக்ட் பிளேஸ் ஸ்டைல் ஆஃப் சில்ட்ரன் அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் அ கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் ஸோ கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னும் போது எப்படி வந்து ஒரு கல்ச்சுரல் ஃபேக்டர்ஸாக எப்படி வந்து ஒரு ஜெண்டர் ஸ்டீரியோடைப் ஃபாலோ ஆச்சு நம்ம சொசைட்டிக்கு எப்படி வந்து இந்த ஜெண்டர் ஸ்டீரியோடைப் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த காலத்துலலாம் வந்து லைக் பழம் பழங்காலத்து மனிதர்கள் லைக் அந்த ஃபாரஸ்ட்லலாம் வாழ்வாங்க இல்லையா ஸோ ஆதி மனிதர்கள் சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க வாழ்கிறது வந்து மவுண்டைன் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் தான் அவங்க வாழ்வாங்க ஸோ அவங்க வந்து லைக் அந்த சமைச்சு சாப்பிட்றது அப்படிலாம் இல்லை அவங்க வந்து ராவாக எல்லாத்தையும் அடித்து சாப்பிடுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த காலத்தில் இருக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மேல் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து இது லைக் அவங்க வந்து போயிட்டு அவங்களுக்கான ஃபுட்டுக்கு அவங்க தேவைகளுக்காக அவங்க என்ன பண்ணாங்க போய் வேட்டையாட ஆரம்பித்தாங்க ஹண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஹண்ட் பண்ணும்போது அவங்க ஃபுட்டுக்காக அவங்க போய் ஹண்ட் பண்ணும்போது அவங்களுடைய ரோல் வந்து என்னவா மாறிச்சு அப்படின்னா ஆக்குபேஷனாக மாறிச்சு ஸோ பையன்களால் தான் அதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ பொண்ணுங்க வந்து அந்த டைமில் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா அவங்க வீட்டை விட்டு அந்த லைக் அந்த மென் வந்து வீட்டை விட்டு போகும்போது வீட்டில் யாருமே இல்லாத போது குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள டேக் கேர் பண்ணிக்கணும்னு அவங்க வீட்டிலே இருந்து போது அந்த ரோல் அப்படியே ஃபாலோ ஆயிடுச்சு லைக் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக அப்படியே ஃபாலோ ஆயிடுச்சு ஸோ அப்போ பையனுங்க தான் வந்து மென் தான் வந்து ஆக்குபேஷனுக்கு போகணும் ஒர்க் பண்ணணும் லைக் ஃபீமேல்லாம் வந்து வீட்டை பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது அப்படியே அந்த சொசைட்டியில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு இன்னமும் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதுதான் அந்த கல்ச்சர் வைஸாக இப்படி தான் வந்து ஃபாலோ ஆச்சு ஸோ இதுதான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் ப்ரிமிட்டிவ் மென் லிவ் இன் மவுண்டைன்ஸ் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் ஆஸ் அ குரூப் அண்ட் primarily activity for their adult life men were hunting for food and they increased their claim through procreation so female were taking care of home and children so gender stereotype was started there they assign um, roles for me for uh, male and female like that so andamari vand roles vand create pannitaanga so women sabdina enna அப்படின்னா என்னென்னா லைக் மென்னோட தேவைகளுக்கு சர்வ் பண்ணுறதா வந்து உமனாக போயிடுச்சு ஸோ ஹவவர் டியூ டு டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா டெக்னாலிக் டெக்னாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் நடந்ததால் சயின்டிஃபிக் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்துட்டோம் மாறிட்டே இருக்கோம் ஸோ மாறும்போது இப்போ என்னென்னா ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லா இடத்துலையும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ ஃபீமேலையும் வந்து ஒர்க் பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வந்துட்டுருக்காங்க சுடே டுடே தே ஆர் நோ ஜாப்ஸ் ஆர் ஒர்க் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி மென் ஃபார் ஃபீமேல் ஆர் மேல் ஸோ மேலுக்கான ஒர்க் இது தான் ஃபீமேல்லாம் இது தான் பண்ணோம் அப்படின்னு இல்லாமல் யார் வேணால் லைக் பைலட் ஆனால் கூட ஃபீமேல் ஓட்டுறாங்க லைக் ட்ரெயின் ஓட்டுறது எல்லாமே வந்து ஃபீமேல் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறைய விஷயத்தில் வந்து ஃபீமேல் வந்து வந்துட்டாங்க ஸோ உமன் கோ ஃபார் ஜாப் அவுட் சைட் தி ஹோம் அண்ட் அர்ன் ஸோ வெளியே போயிட்டு அவங்க ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உமன் தே டேக் அப் ஆல் ஜாப்ஸ் இன்க்ளூடிங் தோஸ் ட்ரெடிஷ்னலி மென் ஃபார் மென் ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கா மென்னா இந்த வேலை தான் பண்ணும் அப்படின்னு அந்த வேலையும் வந்து ஃபீமேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மென்னும் வந்து உமனுக்கு வந்து லைக் அந்த ஹவுஸ் போல் ஒர்க் அந்த பசங்களை பார்த்துக்கிறது அந்த மாதிரி ஒர்க்கில் வந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்னால் ஆஃப்டர் தட் தேர்ட் ஒன் இஸ் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னும் போது இட் ப்ரொவைட் பவர்ஃபுல் சப்போர்ட் டு ஜெண்டர் ரூல் அடாப்டேஷன் அடல்ட் வியூ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் ட்ரீட் தேம் டிஃப்ரெண்ட்லி ஸோ ஒரு என்விரான்மெண்ட்குள்ளே போகும்போது ஜெண்டர் ரோல் வந்து அங்கே வந்து கண்டிப்பாக ஸோ பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுடைய பார்வை வந்து வேற லைக் பாய்ஸ்னால் இப்படி இருக்குது அண்ட் தென் கேர்ள்ஸ்னால் அவங்கள பார்வை வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ இன் அடிஷன் சில்ட்ரன் சோஷியல் க கண்டாக்ட் சச் அஸ் ஹோம் ஸ்கூல் அண்ட் கம்யூனிட்டி ஆஃபர் மெனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு அப்சர்வ் மேல்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல்ஸ் பிஹேவ் இன் ஜெண்டர் ஸ்டீரியோ டைப் வே வேஸ் சேஞ்ச் இன் என்விரான்மெண்டல் ப்ரொவைட்ஸ் நியூ சோஷியல் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ஃபீமேல் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கேரளாவில் வந்து லைக் நிறைய ஃபேமிலிஸில் இருக்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் போகும்போது ஒய்ஃப் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வீட்லேயே ஒரு ஸ்மால் பிஸ்னஸ் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணி அவங்க 